Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze po natin yung laro between Magnus Carlsen and Grandmaster Etienne Bakrot na kung saan mas twin po si Bakrot with the black pieces against the world champion. Napakahirap po nito syempre kasi si Magnus hindi lang siya world champion, isa rin siya sa best player of all time. And to beat him with the black pieces, talagang kailangan mo ng swerte. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So hindi ko po muna sasabihin kung sinong nanalo dito para suspense pero iba sa inyo, yung iba sa inyo alam na kung ano pong nangyari dito. So ang tinira ni Magnus ay e4, ang sagot ni Bakrot ay c5, knight f3, d6. So ito po ang perfect opening as black kung gusto mong manalo against 1 e4 kasi pag tumira ka ng something like e5, eventually madaling tabla nito and lalo na si Magnus tumitira din siya ng e5, hindi po ito yung way para manalo with black. So after c5, nag knight f3, d6, bishop b5 po yung ginawa ni Magnus. Ang tawag po dito ay Rosolimo or Russian system. And after bishop d7, kinain, kinain, c4. So ito po, itong c4 na tira, kinoclose po yung center kasi hindi na maka d5 yung black. And ang ginawa dito ni Bakrot ay e5 which is for me magandang decision kahit bad bishop siya. Ayan, bad bishop po ito kasi lahat ng pawns nasa itim. Marami pa pong pwedeng mangyari. Kumbaga, pwede siyang mag-break mamaya with f5 or with b5. And ang importante, hindi ma-exchange yung mga piyesa kasi pag hinayaan niya mangyari 'yon, let's say tumira siya ng something like this. Linya pa rin po ito pero mas madaling laruin sa white kasi dito po, yung white yung nagpipilit manalo. Yung black, humuhold lang. Kaya itong e5 is an excellent decision in a must-win game, although it's not the best move. So after e5, the knight c3, knight c6, d3, f5. So umpisa pa lang, gusto na kaagad uh, wasakin ni Bakrot yung pawn structure ni Magnus. Pero syempre, may nakahanda din si Magnus na panglaban dyan. So after f5, kinain lang niya yan. And dito po, try nyong hulaan kung ano bang tinira ni Magnus. Okay, so sasabihin ko na po, kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-post nyo lang po yung video. Dito, ang pinaka-obvious move ay mag-castling. Kaya lang, ang risk po nito is baka mag-castling dito si Bakrot. And paunahan na lang umatake. And ayaw ni Magnus yon Kasi syempre, pag nag-atakihan, uh, malaki yung chance na may matalo. And knowing that, hindi naman attacking player si Magnus, gusto niya na positional lang and sa end game ang ginawa niya po dito ay napakalupit na tira at yun po ay knight g5. So bihira tayong makakita ng ganito kasi syempre ang principle po is do not move the same piece twice in the opening. Usually gusto nating ma-develop lahat and then mag-castle ka agad pero sa position na to wala namang atake ka agad yung itim. Ayan, wala namang threat ito kung baga maka knight d4 man, walang idea. And ang idea nito is kinokontrol yung e4 square para yung isang knight sa d5 square naman so after knight g5 nag bishop e7 knight g e4 knight f6 and then nag castle na siya dito so pwede pa rin talaga mag castling dito si Bakrot siguro ito yung best chance niya para manalo kaya lang mas nagustuhan niya yung castle kingside so after castle kingside nag f4 si Magnus ayan na once na ma-open po yung position mabilis na ang exchanges and mauuwi na sa tabla pero syempre, it's far from that. Marami pang pwede mangyari. So kinain lang po yan. Bishop takes e f4, knight takes e4, and then d takes e4. So dito, hindi siguro to ina-expect ni Bakrot. Ang expected niya siguro ay kakain with the knight. And makakatira siya ng something like d5. Ayan. Very possible po ito. And may weakness dito si Magnus. Pero syempre, si Magnus yan, nakita niya na yan. D takes e4 ang ginawa niya. Isolated pawn po ito pero meron namang backward pawn dito si Bakrot. So after pawn takes e4, na queen g6, nag knight d5, bishop g5. So ito, good move po ito kasi bad bishop yon ine-exchange doon sa good bishop ni Magnus. Pero hindi sapat yan para magkaroon ng winning advantage. So after bishop g5, na queen d3, knight d4, bishop g3, in a trust, kinain, kinain, and then rook e8. So dito... Equal lang yung position pero may chance manalo yung black. Kasi maganda yung play niya. Meron siyang outpost dito and may 
weakness dito si Magnus. So, kapag nagkamali po dito si Magnus, mayayari pa po siya. Pero, syempre, dahil hindi naman magulo, masyado yung position, kayang-kaya niya yung depensahan. So, dito, after Rook E8, tumira siya ng Rook E1, nag H5. Ito po ay napakagandang tira, ginugulo yung position, tumira ng H3, and then King H7. So, kaya na King H7, para wala ng mga fork doon mamaya, and may depensa na yung queen. If ever mag-e5 man, makapag-e5. And after king h7, nag-bishop f2. Nag-knight c6. So, iikot po yung kabayo dito. Nag-b3 para depensahan yung pawn. Tumira lang knight e5, queen e2, and then bishop h6. So, ang idea nito is para bukas ito. Pag umalis yung queen, for example, nag-queen c2, mayroon ng mga fork. Pero, simple-simple naman po yan. Kaya, ang ginawa ni Magnus, nag-king h2 muna. So, after king h2, tumira ng knight c6, nag queen f3, knight e5, and then queen e2. So, dito makikita nyo po na pwede na kay Magnus na tabla. Kasi, syempre, pag nagtabla, a-advance na siya sa semifinals. Pero, syempre, ayaw yun ni Bakrot. Nag-iba po siya ng tira dito kahit ang lamang ni Magnus sa kanya sa rating, almost 200 points. Gusto niya ring umabot sa tiebreak. So, after queen e2, tumira siya ng rook f8. Nag-bishop g3, knight c6, and then rook f1. So, habang na-exchange yung mga pyesa, mas lumalapit po sa tabla. Kaya, hindi in-exchange ni Bakrot yan. And maaaring tanongin nyo po, bak pwede namang kainin, and then mag-queen text e4, meron pong bishop text d6. And wala na pong kasunod yung, yung black, wala na siyang gagawing maganda, and may threat pa po yung white dito. Not to mention, lahat ng po ng white nasa puti, and kapag napunta sa end game, itong bishop na to parang useless po. So after rook e8, ayan, nag rook e1 si Magnus, tumira ng knight d4, queen f2, nag b6. So kapag nag b6 po, wala na yung mga repetition kanina na ulit kasi tumira na ng pawn move. So after b6, nag h4 dito, interesting decision by Magnus para wala ng h4 si Bakrot, kinain. Nag knight e7. Ayan. So, after knight e7, dito, kinain na po ni Bakrot yung kabayo. Kasi pag tumira ng queen g4, kakainin lang. Ayan. And merong bishop text d6. Nakita niya na mahirap ng manalo dito. Parang imposible na pong manalo. Kaya, ang ginawa niya ay rook text e7. So, after rook e7, nag rook e7, nag knight f5, tumira ng Rook e2. Ayan. After rook e2, knight d4. Siyempre, may repetition. Pwede mag rook e7 ulit dito si Magnus. Pero hindi niya naginawa yon Kasi lamang na po siya ng exchange. And sayang yung rating points. Lalo na, gusto niya mag 2900. Siyempre. So, after knight d4, tumira ng rook e1. Nag queen d3, nag bishop f4. Na exchange yung bishop. Ayan, meron ng check dito. Tumira ng queen f3. And after knight g4, king g3 wala nang kasunod. And yung queen na to may exchange na eventually. Or, mati-checkmate po si Bakrot. For example, tumira ng something like queen d2. Merong queen f5 check. Kapag pumunta yung king dito, may checkmate. And pag pumunta sa h6, pwede lang mag queen f4. Once na may exchange yung queen, talo na po si Bakrot dito. Kaya after king g3, nag-resign na lang po siya. And dahil dyan, na 2-0 po ni Magnus si Bakrot at nag-advance na po siya sa FIDE World Cup semifinals na kung saan ang makakalaban niya po ay si Grandmaster Duda. So hopefully nag-enjoy po kayo and natututin kahit papano kung nag-enjoy po kayo, please like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-jaffers!